zangu karibu tena katika darasa na kujifunza kwa kweli kuishi ambapo leo ni siku ya Jumamosi tena kwa jinsi ya namna ilivyo huwa ni siku ya saba ninaposema ni siku ya saba naweza mkaanza kuhofu na kuhisi kwamba je unamaanisha yale maandiko yaliyoandikwa katika vitabu vya kale vya Ukristo vya Biblia ambayo inatumika hata hivi leo inaeleza wazi kwamba siku ya Jumapili siku ya kwanza ya Juma lakini jibu ni hapana kwa sababu hata hivyo vitabu viliandikwa kuzingatia baadhi ya mifumo na misingi ya asili isipokuwa kwa mafumbo na kwa dhumuni fulani kwa ya kwao lakini ninaposema leo ni Jumamosi ambayo ni siku ya saba maana yangu ni kwamba inabidi pia mwanze kuwa na utaratibu wa kuweza kujua siku kwa e, namna ya asili isifike tu watu wa pengine wanashangaa okay labda siku hii ilikuwa ni siku maalum kwa jambo fulani au mwezi huu ulikuwa ni mwezi maalum kwa jambo fulani lakini yes, pia siku zilizokuwa kama hizi zilikuwa ni maalum kwa siku kwa jambo fulani halafu unashangaa hawaiiti Jumapili wala hawaiiti Jumatatu wala hawasemi Jumanne wala hawasemi Jumatano hawasemi Alhamis wala hawasemi Ijumaa hata hiyo Jumamosi yenyewe hawahitaji ila wanakuambia leo ni siku ya saba na leo tutaanza darasa letu kwa jinsi ya namna moja mbili tatu lakini ukija kufuatilia unajiuliza ni siku ya saba kutoka nini ni hapo sema hivyo na maana kubwa kwa sababu pengine huwa mnahisi kwamba wazee wetu walipawa hesabu siku katika mfumo wa siku saba lakini jibu ni hilo kwamba wazee wetu walihesabu siku katika mfumo wa siku saba na walihesabu mwezi katika tarehe 30 unapoona ni tarehe 31 Jua hapo kuna kinyume na mema ya kuishi. Na unaposikia mwaka ulikuwa unahesabika kwa e, kwa kwa miezi 12. Kwa katika hatua hizo kila jambo lilikuwa na utaratibu wake isipokuwa tu kwamba kutokana na hatua za baadhi ya taaluma kutoka sayari zingine ndio unakuta kwamba inafika hatua naongeza siku zinakuwa 31 mara zinapungua zinakuwa 29 au 28 na vitu vya namna hiyo lakini itoshe tu kueleza wazi kwamba siku toka hiyo kale wiki toka hiyo kale hata mwaka toka kale hiyo zilikuwa zikitambulika na zikihesabika kwa ya kwake utakuja kushangaa siku unaenda nyumbani unashangaa bibi yako anakwambia mwanangu alikuja siku ya nne alikuja siku ya nne eh, sasa ujana maana gani kwa sababu unaposema siku ya nne E, kwa lugha nyepesi inaweza kani Jumatano kwa lugha ya haraka haraka inaweza kani Jumatano lakini ukajiuliza mbona wanasema siku ya nne na mimi nakwambia siku ya nne ni Jumatano au pengine ni Alhamis maana ni nini kumbe wao toka hiyo kale walikuwa naanza kusema siku ya kwanza unaposema Jumamosi mosi huwa ni moja ni lugha ya Kiarabu sio lugha ya Kiswahili lakini tumezoea hivyo kwa sababu tulitawaliwa na Waarabu. Na ndio maana ninavyosema hivyo, lugha ya Kiswahili sio lugha ya asili ya kwetu sisi, bali lugha za asili kwa sisi watu tunaoishi kusini mwa jangwa la Sahara, ikiwemo nchi yetu ya Tanganyika au Tanzania kwa leo, kila jamii ina lugha yake. Lakini lugha iliyokuja kutuunganisha pamoja ni lugha ya Kiswahili, ambayo lugha hii ni lugha ya Kiarabu, ilitoka kwa Waarabu. Ambao Waarabu ndio walioenda kukaa hayo maeneo ya Misri ambaye ilibidi wa Afrika ndipo wao wamekuwa wengi zaidi kuliko hata Waarabu. Ni historia nyingine utakuja kufundisha ili kuweza kueleweshana muweze kufahamu na kuelewa kitu kinachoendelea. Unaposikia Ijumaa au Jumaa ni Kiarabu. Jumaa tatu, Jumaa nne, Jumaa tano, eh Ar Hamis, Ari, Hamis, bado ni Ari, Ari, Ari ambazo mwisho wa siku tunakuta kuna majina anaitwa kina Ari, kina Juma na vitu vya hiyo. Ni Kiarabu. Sio lugha zetu za nyumbani lakini je nyumbani tulikuwa tunatumia lugha gani kwa kuzihesabu siku tarehe miaka ikiwa ni pamoja na karne ndio maana kaeleza wazi kwamba inabidi mwanajadi popote ulipo uwe unatumia fursa na nafasi ya kwanza kuanza upya kwa sababu usipoweza kuanza upya kuna baadhi ya mengine unaweza usiyafahamu na mengine sio mpaka pengine tu tumejifunza hapa kwa sababu hapa tunashauriana na kueleweshana matumizi sahihi ya akili timamu kwa ukisha fungua uwepo wako wa kujifunza 
maana yake dunia yenyewe tu itakufundisha mazingira yatakufundisha na utajikuta asili inakuingia na unaelewa zaidi hata yale mifundishayo hapa na baadaye pia ukawa mwalimu mzuri. Ndio maana zikashangaa amekuja siku ya tatu, siku ya tatu. Hadi nifika leo. Bibi anasema nimekuja siku ya tatu. Maana nimefika leo. E, alikuja siku ya tatu ya wiki iliyopita. Siku ya tatu ya wiki iliyopita. Anamaanisha nini? Kumbe maana yake alikuwa anamaanisha ulikuja siku either ya Jumanne au ya Jumatano. Sasa katika siku ya leo ndio maana kasema kwamba ni siku ya ngapi? Tunajuaje kama ni siku ya saba. Kila mmoja anampa homework aende kwenye kabila lake. Akaulize siku kwa kabila yao. Ndipo atajua leo Jumamosi ni siku ya saba. Pamoja na kwamba maandiko ya vitabu vya Ukristo ya kale ambao kitabu hicho kinatumika hata hivi leo yani Biblia, kieleza hivyo pia kwamba siku kama ya leo ni siku ya saba. Na utaona wazi kwamba hata baadhi ya e, taratibu zao na maandiko yao wanasema Jumapili ni siku ya kwanza ya ngapi? Ya Juma. Sasa kama Jumapili ni siku ya kwanza ya Juma, kilichoita itwe Jumapili ni nini? Kilichoita itwe Jumapili ni Mwarabu ambaye alileta Juma Mosi ambao ni moja leo. Jumapili ni, 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 ni mbili kwao. Ambapo sasa wao siku hiyo ya saba, walio tamani wasali kwenye utimilifu wa siku saba. Maana utimilifu wa siku saba walipenda ndipo wao wanakusanyika kwa ajili ya kujadili anayohusiana na Mungu kwa jinsi ya namna ilivyokuwa ndipo wakajivuta kwamba imeangukia Ijumaa. Kwa kama imeangukia Ijumaa maana yake ile Ijumaa wao ndio siku ya saba. Lakini mwisho wa siku tunakuta siku ya saba kwa namna na taratibu za kale tukiachilia mbali maandiko hayo yote ni siku kama ya leo ndio siku ya saba. Na ukifuatilia kabila ya Warundi au kabila ya Wanyarwanda ambao ni moja kati ya makabila yaliyotunza asili ninaposema yaliyotunza asili ni watu ambao hawakubadilisha lugha ya taifa lugha zao za nyumbani ile wanaita mangatan ndio waliotumia hata katika lugha zao za taifa utakuta katika hesabu za siku wanahesabu siku ya kwanza mpaka siku ya saba na wakihesabu siku ya kwanza mpaka siku ya saba wanaanza moja kwa sababu wiki na siku saba pamoja na kwamba kuna baadhi ya maneno bunifu ambayo nao walishakwisha kuyaadapt au waliyapokea yanaendelea kuharifu ile lugha yao nzuri wakati mwingine hata wakisema Jumapili ni siku ya Mungu si kama naeleweka mm. utasikia e, Nyarwanda au Burundi unapomuuliza utakuja lini atakwambia kuwa Mungu yani akimaanisha Jumapili lakini ukimuuliza Jumamosi anakwambia E, Juma Musa anakuambia kuaga tandatu yani siku ya ngapi ya sita ambao sasa siku ya saba wao ndio wanaita Jumapili ndio wanasema siku ya nani ya ya ya, ya, ya Juma Musi itakapokuwa ni siku ya ya sita kwao maana yake ya saba ni Jumapili ndio maana wanaita ju, siku ya Mungu lakini kwa hapa ambao hangaiki na hayo mambo ya siku ya Mungu na nini siku ya kwanza na wao ni Jumapili Siku ya kwanza na wao ni Jumapili. Siku ya pili ni Jumatatu. Kama ilivyo hivyo hivyo. Siku ya tatu no, siku ya siku ya kwanza ni Jumamosi kwa upande wao. Siku ya pili ni Juma Jumatatu. Siku ya tatu ni Jumanne. Mpaka unajikuta naende naende naenda siku ya 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 ya, ya Ijumaa. Ndipo wanakuja kuzungumza ni siku ya ngapi? Siku ya sita ambayo Jumamosi inakuwa ni siku ya saba kwa ile kale ambayo wazingatie kusema kwamba ni siku ya Mungu. Kwa hiyo hata kama unapopeana miadi, hata na watu ambao hawana dini, usishangae unaambiwa siku ya Mungu kwenye nchi hizo mbili. Yeye sio Mkristo wala sio Muislamu na kwa kifupi hana dini, lakini sio mpagani kwa sababu unapozungumza mpagani pia tuna maana. Ndio maana hata nishawahi kuwafundisha kwamba Inaweza kafika hatua mtu akakuuliza e, ndugu wewe unafanya ibada wapi? Wewe ni Mkristo unasema hapana. Wewe ni Muislamu hapana. Hayo maswali mara nyingi yako polisi. Ehe dini unaambia sina. Sio Mkristo hapana. Sio Muislamu hapana. Anaandika mpagani. Wakati fulani nilikuwa nime nimepata changamoto ya kuibiwa gari e eh, huko mkoa Kigoma nilipoenda polisi wakaniuliza hayo maswali hivyo hivyo kwamba wakati naandika taarifa zile eh wakaniambia 
dini nikaambia sina yule afande pale ambaye nilimkuta akaandika mpaka nikaambia afande wewe nikosea mimi sio mpagani ii <laughs> wewe umesema huna dini kaambia ni kweli kabisa nimesema sina dini lakini mimi sio mpagani unajua maana ya mpagani eh tukaanza darasa polisi masaa mawili tunaongea na polisi polisi walikusanyika walifurahi sana <laughs> yani sikio walifurahi na kucheka sana kwa sababu mengi ambayo nilikuwa nawajulisha hawajawahi kuyasikia toka ameishi lakini ukiyaweka kwenye akili mamu yanaingia kwa sababu unaposema mpagani ni lugha ya Kiingereza mnajua paganism yani mpagani ni mtu ambaye hamjui Mungu wala hajihangaishi kuhangaika kujua kwamba kuna Mungu na anajua Mungu hayupo huyo ndio mpagani ila sio mimi mimi sio mpagani mimi ni mwanajadi eh msee leo mtuambia kitu kipya naambia hakika maana ni hibili naanza kuwapeleka kwenye tafsiri neno paganism ni nini angalieni kwenye kamusi wanakuta paganism ni watu ambao hawamjui Mungu wala hawana imani ya kwamba kuna Mungu sasa mimi sio imani yangu hiyo mimi sio mkristo wala sio muislamu lakini sio mpagani kwa hiyo utagundua kwamba wakati mwingine unaweza kujishangaa wanakuuliza wana dini unasema sina wanaandika mpagani alafu ni polisi unapiga jicho naona mpagani sijui ni kaushe maana kumbuka <laughs> kumbuka ipo siku <clears throat> wataandika mpagani na umeona kabisa wameandika mpagani na wajakuuliza kama wewe ni mpagani ila wao wanaandika tu kwa sababu sio sema una dini kwa sababu ile elimu ya kujua kwamba mpagani maana yake ni nini hawana na si tu kwamba ni kosa lao ni tuseme tu sasa kwa jamii ambayo tunaishi hivi leo hatujawa na lugha nzuri ya kuweza kutu, kutuwekea uhalisia wa maisha tunayoishi na ndio maana leo mtu akiambiwa wewe mshirikina bwana anaanza matusi mimi sio mshirikina sini sasa kama unakataa wewe sio mshirikina maana yake wewe sio mtu unayetumia akili timamu na sio mtu unayetumia akili kwa usahihi maana ushirikina ni neno linalotokana na ushiriki wa kina sasa wewe pale umeona ameandika mpagani na unajijua kabisa mpagani kwa tafsiri ambayo tumesha kuisha kuipata kwa sababu mwingine hadi hata mpagani maana yake ni nini lakini kumkeni wanajadi sisi sio wapagani labda ni wafundishi hivyo pia Yeah. sisi si wapagani paganism ni kiingereza yani mpagani ni, ni, ni lugha inayotoholewa kwenye kiingereza inayomaanisha mtu asiye mjua Mungu na asiye jihangaisha na yote anayohusiana na Mungu yule ndiye anaitwa mpagani ambapo e, kuna marehemu kiongozi mmoja wa ngazi za juu hapa Tanzania yeye walikuwa akipenda kumuita mpagani mimi sikwahi kumsikia mdomoni wake akisema ni mpagani ila walikuwa anamuita mpagani na wakati hata alipopata ubunge kwa mara ya kwanza huko Dodoma aliapa kwa kutumia mkono wake aliweka kifuani huwa kuna kutumia Biblia au kutumia msahafu hawana mbadala wa hicho sasa yeye hakutumia hivyo vitabu kwa sababu hakuwa Mkristo wala hakuwa Muislamu ambaye ni kingungu ngo mbali mwili ambaye huyo mzee walikuwa anamuita mpagani ila sikwahi kumsikia yeye kama yeye kisa yeye ni mpagani kwa pengine anaweza kaa anaitwa ni mpagani ni mpagani kumbe hata sio mpagani mm. ana imani ya Mungu kabisa ila kwa namna ambayo wao hawakuwa wameweza kumuuliza na kujua kwamba aha kumbe pamoja na kwamba wewe sio Mkristo wala sio Muislamu ila una imani yako ambayo ile imani pia inamtambua Mungu na uwepo wa Mungu na kuwa sisi ni viumbe sasa kama iko hivyo wewe sio mpagani tena mm. maana unajua kuna baadhi ya wengine anapoona mmekusanyika kwenye jadi anajua kabisa ah hawa jamaa wapagani hawa hawana lolote hao ni wapagani ilikuwa ni jana hawa ni mashuhuda nilitembelewa na mama mmoja kutoka kanisa ambalo nilikuwa mimi nafanya ibada maana hata sisi walikuwa kwenye kanisa ba na mama alipokuja najua wazi alikuja kijua kabisa huyu ndugu wao wao wana lugha wanasema amerudi nyuma <laughs> Sasa wakati anafika nikapewa taarifa bana kuna mgeni mgeni ye. amekuja kwa dhumuni la la, la ofisi, ofisi au ni binafsi wakasema ni binafsi nikaambia mwambie nipigie simu ili niweze kujua taratibu e, ya namna ya muda ambao nitampangia kutokana na muda aliyokuja kwa sababu amekuja kazini niko kazini na yeye hayuko kwenye mambo ya kikazi yuko kwenye mambo ya private ningemwambia basi aje nyumbani lakini hapana nitakuwa kama nimemvunjia heshima 
Mwambie anipigieni simu hapo reception anijulishe maana ni nini akanijulisha akanipigia akasema samahani mimi ni fulani fulani ah nikamkumbuka e, nimetumwa nije na kanisa akasema basi nimemaliza nimepata mwanafunzi <laughs> basi baada ya hapo nikamtengea muda tumekaa masaa mangapi masaa matatu <laughs> mpaka ananiambia nitarudi <laughs> Yaani I said tena kiwezekana tarudi na mchungaji na yeye ayasikie. <laughs> Nikaambia nikuje na mchungaji siku uta enjoy. Na usije ukashangaa mchungaji akakuomba akasema fulani naomba nisubiri pale nje niongee na mfalme kwanza. Maana na mimi hayana yasema sijaambia asikia toka nimeishi. <laughs> Maana kumbuka Biblia amekuja nayo yeye lakini ninaizungumza mimi ambaye sijaishika mkononi. Ah ndo akasema eh niliwahi kusikia pia kuna watu walikuja ukawaambia wakawa wakawa wamekuja kusema kwamba wewe haujarudi nyuma kwa sababu ukiacha kwenda kanisani wanasema umerudi nyuma ila tafsiri iliyopo mpaka leo huko nilikoacha dini wanasema mimi nimeenda mbele <laughs> yani sio dia nimerudi nyuma <laughs> maana kurudi nyuma ni ile kwamba yani vitu kama uvielewi yanaamua kuacha unajua sasa mimi sikuacha kwa mfumo huo kwamba vitu si vielewi leo yapo naona kama kama sielewi yani unanieleza malaika si mimi sielewi nikaamua niachane navyo hiyo ni kurudi nyuma ila mimi nimeenda mbele kwa maana kwamba nilianza kujifunza nikawa nauliza maswali toka utoto wangu mpaka nikafikia hatua ya kugundua aha kuna kuna uhitaji wa kuanza upya nikaanza kufuatilia dini zote sasa nikagundua aha kumbe msingi wa haya yote ni huu nikaacha kwa nini niliona huo msingi hauna hauna faida ya kwangu mimi itakao nisaidia kwenye kuishi kwangu bali una faida kwa wengine ambao hao wengine hata sio wa Afrika kwa sababu dini nyingi hizo hazijatoka Afrika mama yule wakati ninamfungulia maana mimi nilikuwa msabato wakati namweleza dini yetu jinsi dini hiyo ya wasabato ilivyoanza na huyo aliyeanzisha na huyo aliyeingia joint venture ambayo inaitwa Adventist yani miungano nikaambia waliounganana na nikaambia huyo wakati anaungana naye alikuwa na kanisa jingine inayotambulika kama the fourth methodist ambayo nayo ipo na hata alipoacha mwili mwili wake umezikwa sehemu hiyo ya kanisa ambalo mimi amlijui nikamuonesha na picha i say akajitambulisha akasema unajua na mimi nilikuwa mroma <laughs> nikasema he <laughs> akasema haya unao yasa kwa sababu tulijifunza mengi nilimfundisha mengi sana maana ilifika hatua mpaka tukazungumzia juu ya habari ya kifo kwamba sasa wewe imani yako ni ipi maana niliuliza hilo swali nikamwambia mimi niliuliza swali zuri sana mimi imani yangu iko kwa Mungu nina imani ya asili imani waliokuwa nayo bibi na babu zetu toka mwanzo wa kuishi maana sisi tukamwambia mtu imani yangu ni jadi jadi ni tafsiri ya nomino jina yani tunasema jina la kile unachokiamini lakini sio imani kwa sababu hata wa, hata wao wenyewe walioko kwenye dini ni wanajadi kila mtu ni mwanajadi isipokuwa ule ujadi wake unaingia kwa sababu gani ule ujadi wake unaingia kwenye uasili na ukawaida wa uwepo wake mara tunapozungumza tafsiri ya jadi ndivyo uhalisia kwamba jadi ni utangulizi wa viumbe vya kwanza toka mwanzo wa kuishi je walioko kanisani au kwenye dini sio viumbe maana hata ngombe ni mwanajadi hata mbu ni mwanajadi hata sisimizi ni mwanajadi kwa jadi ni asili jadi ni utangulizi wa viumbe vya kwanza sio kiumbe cha kwanza viumbe vya kwanza toka mwanzo wa kuishi mwanamke na mwanamume kwa upande wa watu simba wa kike simba wa kiume kwa upande wa simba sisimizi wa kike na sisimizi wa kiume kwa upande wa sisimizi mbwa wa kike na mbwa wa kiume kwa upande wa mbwa na viumbe wote cha kike na cha kiume toka mwanzo wa kuishi ile ndio huwa inaitwa jadi kwa hiyo haijalishi umeshajishikia zako dini ukasema mimi sio mwanajadi jadi tena wengine naweza kashangaa kwambia jadi ni mambo ya ki, ya kimizimu ni kweli kwani mizimu ni nini mizimu au mzimu ni mtu aliyekuwa anaishi kimwili sasa anaishi kiroho maana yake yuko ndani ya mwili ile ni mizimu na hao ndo mali yao sisi ni mali yao hao uumbaji wa wale watu wawili mwanamke na mwanamume toka mwanzo wa kuishi wale ndio walioweka uwepo wetu sisi utakaposema nataka niombe Mungu bila kupitia ndugu zako hao waliotangulia kuishi kabla yako 
We unapitia kwa kiumba macho uliletewa ujua hata kilianzia wapi unaambiwa Kristo Yesu. Maana yake wewe bado unahitaji wa kwanza kufundishwa upya ili ujue uhalisia wako na asili yako. Na ukishaanza kufuatilia upya na ukajua uhalisia wako na uasili wako, ndipo utagundua aha, kumbe kuna jambo ambalo inabidi niweze kuwa nalo makini ikiwezekana pia kuwaza upya. Kwa hiyo usije kafika hatua Una, unaambiwa kweli wote ni wanajadi sisi ni watu na hata sio binadamu mimi sio binadamu na wao nasema wazi wazi bali mimi ni mtu kwa sababu unaposema wewe ni binadamu unakiri ya kuwa mtu wa kwanza ni Adam na mtu wa kwanza ni Eva hali ya kuwa nilishawatafsiria nikasema majina hayo ni majina kutoka mashariki ya mbali huko huba ya wajeni ambako si Afrika hali ya kuwa taarifa na historia ambazo tunazipata toka mwanzo wa kuishi ilianzia hapo Kemet ambao ni Misri ya leo ambapo ndipo kulipo kuwepo uwepo wa mtu wa kwanza na mke wake ambayo sasa ni mwanamke na mwanamume toka mwanzo wa kuishi lakini sio majina hayo kwa hiyo kama si majina ya Adam na Eva mimi uanadamu wangu natoka wapi maana hapo sema mwana Adam ni Kiarabu inayomaanisha mwana ni mtoto wa Adam kwa hiyo wewe hata kama ni mjukuu wa Adam utaitwa mwana Adam kwa nini kwa sababu na wao wamezingatia ile ile ambayo ninawaelewesha kwamba huwezi kumuomba Mungu bila kupitia wale ndugu zetu walioanza kuishi kabla yetu ambao ndio walioubwa. Kwa hiyo wale wangekuwa kweli ni wanadamu au ni Adam, maana yake sisi tungekuwa wana wa Adam. Lakini wale hawakuwa Adam, walikuwa ni watu. Kwa sisi ni watu. Sisi ni wa watu Ubuntu, Bantu. Ndio maana sasa kukuta hata kwenye Kiingereza anasema bantu watu ubuntu yani mpaka kwenye viruga ruga utasikia wanasema watu yani mwisho wa siku ni watu sisi ni watu abantu watu ndio maana hata ruga za kale zinatambulika kama kibantu kibantu ni ruga ya watu kuna ruga za watu kuna ruga za za, za, za za wanyama kwa hiyo unaposikia neno bantu ni watu kibantu ni ruga ya watu na mtu mwingine hata lugha zote zinazotumia ni kibantu ila kilichokuisha kuingiliana na kutoholewa pamoja na kwamba vibantu vyetu hivi kuna kibantu cha Kiswahili kuna kibantu cha kiruga, kuna kibantu cha Kiingereza kibantu cha na vibantu lugha nyingi kama hata Kichina nacho ni kibantu lakini wao ndugu zetu walioweka hizo taratibu wanatupotosha kidogo wanakwambia hapana kuna baadhi ya watu sio wabantu maana hapo sasa mtu sio mbantu maana yake sio mtu na ndio maana unapokuja kukumbuka kutambua kwamba mtu sio mbantu maana yake sio mtu sio mm. niliwahi kuzungumza kwa wale ambao wamefanikiwa kufika form 6 e, kuna Kiswahili 1 na Kiswahili 2 form 6 Kiswahili 2 kinaelezea tu habari ya chimbuko la lugha ikiwa ni pamoja na historia ya watu ikielezea wazi kwamba wamasai kitabu form 6 Kiswahili 2 kinasema wamasai sio wabantu Maneka Masai sio watu. Maana ukishasema Masai sio mbantu. Sasa kama sio mbantu ni nani? Wanasema wale ni Nairotic. Nairotic huwa ni wazungu. Yaani naposema Nairotic huwa ni wazungu. Ndio maandisha kitabu hicho hicho kwamba mzungu yeye sio mbantu kabisa na hajiweki kwenye uwa, ubantu. Yaani hajiweki kwa watu. Yeye anajiita ni Nairotic. Na ndio maana wanapotoa sababu kwa sababu najua katika masomo na mafunzo mbalimbali E, kuna ile kusema e, toa maelezo comment on kwa nini unasema masai sio mbantu sasa kwenye yale maelezo ambayo ndiyo sababu anaweza kwamba masai yeye anapofanikiwa kujifunza kiingereza anakiongea kama mzungu kabisa na ni kweli kuna mtu ambaye wewe ukutana masai anaongea kiingereza ndugu anaongea yai mimi ndo anasema yai <laughs> yani anakiongea kama mzungu lakini ile haimaanishi kwamba Masai sio mbantu au haongei kibantu. Kile ni kibantu. E, kuna makara ambazo mwanahabari za mfalme Perisi aliwahi kuzitoa ikielezea Masai. Unakumbuka tukazungumzia Arusha, tukaelezea jinsi Masai walivyoingia pale na ukiingia kwenye Biblia unakuta neno Masai. Mpaka watu wanajiuliza mm. Kumbe kwenye Biblia pia Wamasai wametajwa. E, kwani Biblia si ni kitabu tu ndugu zangu na kiliandikwa na watu. Pamoja wao huwa wanaongeza neno kwa uweza wa nani? <laughs> Waroho mtakatifu. <laughs> ni sana mtumishi wa Mungu huko kawe. 
anakaa pale anawaambia haleluya watu wanasema amina anasema leo nimeongea na Mungu live si ni mtumishi wa Mungu na wakufuasi wameshamwamini wanapiga makofi na mayo ya hali ya juu sana leo Mungu amenituma sema leo Mungu amenituma wanarudia wana leo Mungu amenituma Mungu amemtuma yule mtumishi wa kawa babu pakumbuke kwa hiyo kwa hiyo kwa kuwa Mungu kamtuma amemtuma awauzie mafuta <laughs> ili mbarikiwe sasa swali kwa wale ambao wanamwamini hawezi kuwa na mashaka na swala hili lakini je ni hakika ameongea na Mungu <laughs> Ni hakika ametumwa na Mungu. Jibu linalokuja ni kwamba inabidi tuanze kujitambua ili mwisho wa siku hata jambo linapojitokeza tuwe tunalielewa. Mtu anapokuambia waliandika kwa uweza wa Roho Mtakatifu, we unaandika kwa uweza wa nani? Kwa tiba ya magonjwa yote sugu. Muone Dr. Fadhil Emili wa The Father Get. Daktari Bingwa anaitikisa Tanzania kwa tiba za asili ya mimea na matunda Dr. Fadhri Emili Sasa anapatikana katika mikoa ifuatayo Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Zanzibar Unguja, Mbeya, Kahama, Dodoma, Dodoma. na Tanga nyote mnakaribishwa Father